Salut, c'est Mathieu de French Learning Team. Ce soir, on va parler de Strelok Pro. Alors, Strelok Pro, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de Ballistic ST qui va vous aider, s'il est bien configuré, à taper en cible quasiment au premier coup. Pour ça, vous allez devoir régler tout un tas de paramètres, l'ogive, température poudre, le calibre, les conditions atmosphériques, très importantes. Vous avez possibilité de jouer sur l'effet de Coriolis pour les tirs longue distance. Vous pouvez affiner même jusqu'à la latitude et la longitude en fonction de où vous tirez. Pour ce premier tuto, je vais vous faire un exemple concret, une calibration simple, rapide, pour pouvoir l'utiliser d'entrée. Par la suite, je vous ferai d'autres tutos sur les fonctions avancées, puisqu'il est possible de corriger, tout comme GRT, de pour corriger les vitesses, afin d'optimiser la trajectoire de la balle et de taper au plus juste. Allez, c'est parti, téléchargeons l'application. En premier temps, vous allez cliquer sur le Google Play, et vous allez donc tout simplement rechercher... Streloc Pro. Streloc Pro, c'est le premier d'Igor Borisov. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il va vous demander une participation à hauteur d'une dizaine d'euros. Euh, c'est 10 euros, vous garantissez des mises à jour à vie. Hein. Vous ne le payez qu'une seule fois et après vous êtes tranquille. Donc vous l'installez. Une fois que c'est fait, hop, vous l'ouvrez et vous arrivez sur cette page-là directement. Voilà. Eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Vous voyez que vous avez distance, l'angle du site, du degré. Donc ça, c'est l'angle du site en degré, donc la position où va se trouver la cible. La vitesse du vent en kilomètre heure. C'est paramétrable. Hein. Vous pouvez mettre des unités anglaises, vous pouvez mettre en mètres par seconde. C'est vraiment à votre libre, libre choix. Direction du vent en degré, l'effet de Coriolis pour les tirs longue distance et si vous vous trouvez sous des latitudes différentes. Allons-y. Nous allons donc cliquer sur le premier des carrés. Vous voyez, c'est le carré de la météo. Alors, je vous ai fait activer le, le GPS. Ça va vous permettre d'utiliser la fonction en bas à gauche marquée météo vous pouvez cliquer dessus. Il va chercher tout seul sur Internet, en fonction de votre position, la température actuelle, la pression, l'humidité. C'est vraiment l'utilisation basique de Streloc. Vous utilisez ça en fonction de où vous vous trouvez. Ça dégrossit déjà vraiment, 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 vraiment le tien. Vous utilisez ces paramètres. Vous validez OK. Voilà, vous avez déjà vos données. Vous voyez que la donnée de poudre est à zéro. Hop. On va considérer que nos cartouches sont dehors depuis un bon moment. Qu'elles sont à la même température. 13 degrés. Vous avez ici, en bas à droite, l'icône avec le Bluetooth. Euh, C'est pour faire l'acquisition directement depuis votre station météo. Votre station météo, reliée en Bluetooth, vous donnera des, pré des précisions vous donnera des infos supplémentaires et bien plus précises que le GPS. Donc, retour sur l'écran principal de la météo. Vous validez, vous cliquez sur OK. Ça vous valide la météo, la quantité de poudre. Le carré du dessous, ça va être la calibration de l'arme et de la munition. Donc, on clique ensemble dessus. Et vous voyez que là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, si ce n'est un pas de rayure qui rentrait de facto à 12. Rayure à gauche, rayure à droite. On va cliquer sur « Changer d'arme ».« Changer d'arme », voilà, ça vous donne ceci. Vous cliquez sur « Ajouter » s'il n'y a pas de s'il n'y a pas d'arme. Vous validez sur « OK ». Et vous avez là, en dessous de « Changer d'arme », vous avez « Exemple remplacé avec vos données ». Exemple, remplacer avec vos données, vous rentrez tout simplement l'intitulé de l'arme, les remarques que vous voulez utiliser, ou, euh, ou, un nom, euh, ou un nom autre. Nous, on va donner Mosing Nagan Sniper. Voilà, 
Allez, on va préciser 91-30. Voilà. En dessous, nous avons donc la possibilité de rentrer plusieurs paramètres. La distance de réglage, c'est le zérotage de la lunette. Donc ça sera 100 mètres. La hauteur de la lunette en centimètres, c'est par rapport à l'axe médian du canon. Donc l'axe médian de la lunette à l'axe médian du canon. 5 cm, c'est parfait. Je laisse à 5 cm. Clic vertical, MOA. Clic horizontal, MOA. Bien sûr, si vous choisissez en dessous, vous voyez unité des clics de lunette. Si vous changez l'unité, millirad, MRAD, ça va changer bien sûr l'incrément à côté du clic vertical et clic horizontal. Pour ma part, ma lunette est en quart de MOA, donc quart de MOA, 0,25. Allez pas me coller un 0,50 à ce niveau-là. Il euh, y a eu des tireurs qui ont été un petit peu embêtés et qui ne comprenaient pas la, la dynamique. Le quart de MOA, vous prenez 1 MOA, vous divisez par 4, ça fait bien 0,25 et pas 0,50. 0,50, ça sera 1,5 MOA. Et pour faire du 1 huitième de MOA, c'est pareil. La gymnastique, vous faites du divisé par 8. Donc, on rentre bien 0,25 et 0,25 pour le MOA et on descend. On va utiliser, donc, on va choisir un réticule pour la lunette. J'ai choisi le euh, 1000 dot standard USMC parce qu'il parle à tout le monde. Vous avez possibilité, vous, de choisir dans la liste votre optique. Si vous ne voulez pas utiliser le menu déroulant, vous pouvez cliquer sur « Rechercher le réticule ». Par exemple, une le pôle. Voilà, donc on va mettre le pôle. Et on a ici, ici, la marque 5. Je vois que la marque 5 est là. En 5, 25, 56, vous avez possibilité de la sélectionner ici. Donc, moi, je reviens... Donc dans mon cas, je prends en MOA, en quart de MOA. On me demande dessous si c'est réticule et au premier plan focal ou en deuxième. Ma lunette est en deuxième plan, je décoche. Et vous voyez que ça libère les options à droite du grossissement mini, le grossissement max et le grossissement euh, de réglage et de relevé. Donc mon grossissement mini est de 3,5. Comme beaucoup de lunettes... Le x10 va me servir à évaluer la distance et la hauteur des objets que je regarde. Et le grossissement maxi est un x16. Nous avons calibré la lunette. Nous pouvons cliquer sur OK. Il n'y a pas d'autre chose à remplir. En dessous, vous avez, sur ce carré-là, les données de la cartouche. Vous voyez qu'il y a déjà des données rentrées dedans. Des données standards qui correspondent à du 308 à peu près, 782 ou ouais, 168 grains, ça doit être du C, du 308. Vous voyez que vous avez l'équation de traînée G1, vous, voyez, vous avez pas mal de choses. Eh bien, il y a deux solutions. Euh, vous pouvez cliquer sur « Changer de cartouche ». Vous pouvez ajouter autant de cartouches que vous voulez. Comme tout à l'heure, en cliquant sur « Exemple, remplacer avec votre donnée », vous pouvez mettre... Un intitulé voilà et soit vous prenez le temps de tout calibrer avec des relevés vitesse et avec des instruments de mesure le plus précis possible soit vous choisissez euh, la solution facile vous cliquez ici en bas à gauche sur les trois balles qui sont alignées les trois cartouches qui sont alignées pardon et vous avez la possibilité de choisir directement le calibre parmi une liste exhaustive et vous allez voir après les marques. Donc là, on va chercher les balles pour le Mosignagan. Donc, vous voyez, il y, a, il y a plusieurs solutions. Là, ici, il y a du 303 British. Euh, hop. 150 grains, 180 grains. Ces balles-là font l'affaire, mais il y a aussi plus loin... On va le trouver le 762-54R du Mosing qui va nous permettre d'affilier Célier Bello. Donc Célier Bello, 174 grains. Il me demande confirmation, je charge, je clique sur OK. Vous voyez, les données ont changé. 
on peut donc passer à la suite. Pour la petite info, le G7, le G1 ou l'icône de droite, eh bien ça va être respectivement un menu de recherche pour toutes les balles euh, par, euh, par coefficient G7, recherche par coefficient G1, et à droite, c'est de la balle plomb. Ça va ne rechercher que le, que le plomb. Si on clique sur le multi-CB, vous voyez que vous avez les coefficients balistiques et vous avez à côté les vitesses. Eh bien, vous allez pouvoir ici aussi corriger vos vitesses comme sous GRT afin d'affiner donc euh, ce coefficient, cette équation de traînée, comme il dit. Vous avez le choix entre le G1, le G7, une multitude de coefficients et vous avez à côté de modifier les équations de traînée la pure pour les utilisateurs de la pure vous avez la base de données où vous pouvez euh, rechercher télécharger aussi alors euh, ça sera l'objet d'une autre vidéo mais vous pouvez télécharger la base de données berger et euh, la pure donc voici voilà vous avez le restant en dessous du géant vous avez la vitesse de la balle vous pouvez bien sûr comme sous grt la modifier Ici, vous pouvez changer la météo. Vous pouvez choisir cette option, tenir compte de la météo du jour du réglage. Donc ici, nous avons donc, je reviens, je vérifie, on a des données standards rentrées pour cette balle-là. Nous passons donc au pas de rayure. Le moising est à 9,5. Rayure à droite. Je peux mettre des notes. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez type de cible, calculatrice de DRO, paramètres de table. Tout ça pour une utilisation standard, vaut mieux ne pas y toucher. Vous pouvez quand même calibrer la première distance, la dernière distance pour ceux, tous ceux qui vont utiliser euh, euh, leur arme qu'à 200 mètres. Vous pouvez très bien ici rentrer 200 mètres. Et la table balistique va s'arrêter à 200 mètres et vous n'aurez pas trois pages de, de calcul. Ici, vous avez les notions que vous pouvez afficher retirer donc moi j'ai coché que le MOA parce que je me suis je suis intéressé que par le MOA je ne travaille qu'avec le MOA tout est calibré on peut cliquer sur fermer donc vous vous retrouvez sur cette page là cette page là vous allez donc rentrer la distance on va rentrer la distance de zérotage le l'angle du site et eh bien la cible est eh bien à 0 degré devant moi il n'y a pas d'élévation elle n'est pas en hauteur elle n'est pas en bas donc je laisse à 0 le jour euh, de mon zérotage euh, j'étais à 0 tout simplement direction du vent 0 vous voyez ici vous avez la direction du vent en fonction de vous qui êtes face à la cible Et l'effet de Coriolis, l'effet de Coriolis pour une première utilisation à des distances faibles, vous le laissez, vous ne l'activez même pas en fait. Moi je l'ai activé dans les paramètres là, mais, euh, mais il ne me sert pas vu les distances que je tire. Pour l'instant, il ne me sert absolument pas. Donc, normalement, vous avez 0 T à 100 mètres. Si vous cliquez sur calculer avec tous les paramétrages, forcément, pas d'astuce. Il vous indique bien zéro de correction de tous les côtés vous êtes calibré si vous cliquez sur réticule à droite de calculer il vous donne une cible virtuelle avec un zoom à 2 10 vous avez la possibilité de dézoomer à 3 5 vous avez la possibilité de zoomer au zoom max comme vous pouvez voir c'est centré vous êtes zéro t le logiciel part de ce calibrage là pour vous dire pas de correction sur cette page là le paramétrage revient sur les grossissements et sur quelques petites options du genre utiliser les touches de volume pour le l'incrément de la tourelle en haut si vous n'utilisez pas les touches de, de volume vous pouvez avec le doigt ici faire varier l'incrément la tourelle pour corriger l'élévation à droite de png vous avez une petite cible quand vous cliquez dessus vous avez possibilité de choisir cible ronde 
une cible taille virtuelle, donc qui ne changera pas, une cible rectangulaire, et dessous, vous avez tout un tas de cibles, de visuels, euh, vous avez même de la cible en forme de, de divers animaux pour les chasseurs. Hein. Euh, personnellement, j'ai choisi cible ronde, la taille de la cible est rentrée à 50 cm pour simuler une C50, c'est la meilleure option, j'ai laissé comme ça cible ronde validée, taille 50, comme ça dans... Euh, dans ma lunette, ça ressemble à peu près à cet écran là bien, maintenant on va regarder ce qui se passe si je passe aux 200 mètres et que je veux commencer à tirer avec mon mousing et eh bien je rentre distance 200 mètres tout simplement l'angle du site ne change pas je suis toujours au niveau, par contre j'ai un vent en km heure de 5 km heure comme mercredi, la direction du vent était dans ce sens là bon, on une vache près, hein, c'est pas une science exacte comme dirait Caradoc l'effet de Coriolis toujours on n'y touche pas je clique tout simplement sur calculer et eh bien ça m'annonce 2 MOA, 2,4 MOA de correction, 10 clics rien d'étonnant là si vous procédez à cette correction là même sans avoir corrigé les vitesses vous êtes sûr vous êtes sûr de taper, euh, de taper en cible, de taper proche du centre. Peut-être quelques clics de correction si la vitesse n'est pas euh, réelle, si ça a besoin d'être affiné. Mais vous êtes déjà euh, largement proche du centre. Vous pouvez déjà travailler. Autre petite fonctionnalité que j'aime bien, notamment pour le 22 long rifle, je clique sur réticule à côté de calculer. Et vous avez comment placer le réticule par rapport à votre cible sans rien toucher pour pouvoir tirer en théorie plein centre. Bien sûr, je peux voir l'effet qu'a le zoom. Hop, si je me mets au zoom max à 200 mètres, il va falloir que je place mon réticule comme ça pour espérer taper plein centre en tenant compte du vent, en tenant compte de la balistique qu'on a renseignée et en tenant compte de la distance. Vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, jouer sur la tourelle haute pour affiner le réglage. Et vous voyez, on tombe bien sur les 2, euh, 2, 2, 40, 2, 50, quoi, 2, 5, 2, 5, 2, 2, 5 MOA euh, pour taper plein centre. Cette fonctionnalité, je l'aime bien parce qu'on va voir tout de suite ensemble sur une 22 long rifle l'utilité. Voilà, je vous ai épargné la calibration de la Handschutz avec la munition, la M22 fédérale, l'automatch. Je vais vous montrer donc, là nous sommes en condition de zérotage. On calcule, on trouve bien 0 à peu près. Le réticule est bien centré, nous avons zéroté. Donc, je vais me mettre dans les conditions de l'essai de mercredi. Les résultats, je les ai publiés euh, sur la page... Gordon Reloading Tool FR. On était donc à 5 km heure. Direction du vent. 143 et hop. Effet de Coriolis. On s'en fiche. On calcule. J'avais bien les 71 clics qui correspondent à à peu près 18 MOA. Quand je clique sur le réticule, vous voyez, je peux zoomer et plus je zoome forcément plus la cible disparaît et eh bien je n'ai pas de rail panté sur la landschutz donc j'ai tout simplement mis dans un premier temps 14 moa d'élévation et j'ai tiré avec mon réticule comme ça en haut à gauche de la cible bien sûr après j'ai peaufiné je suis allé chercher ces fameux 18 MOA et on peut voir que en horizontal on a 2 MOA de correction vers la gauche left. Alors ça c'est un paramétrage, vous voyez que j'ai des U et des L comparé à certains qui ont des plus et des moins. Et bien ça se paramètre ici, tout en bas à gauche. Vous pouvez ici utiliser up, down, left, right, au lieu de plus et moins. Moi, je préfère utiliser up, down, parce que c'est plus parlant, il hein, n'y a pas d'erreur euh, possible. 
mais c'est vraiment au choix de chacun. C'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Donc, retour ici à la simulation. Vous avez en bas diverses options. Je reviendrai dessus dans une, vid dans une vidéo ultérieure. Parce que c'est des options, vous voyez, le, la cible là à gauche, c'est pour tirer sur de la cible mouvante. Donc, pour l'instant, j'en ai aucune utilité. Ici, vous pouvez rentrer divers cibles à différentes distances. Et en cliquant à droite, ça vous donne votre table et vos données balistiques pour toutes les distances. Voilà. Ça, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez vous le sortir en format papier pour vous le mettre dans un calepin et garder ça à proximité. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très simple d'utilisation de prime abord. Vous avez toutefois possibilité de corriger à tous les niveaux la pression barométrique, la température, la température poudre et surtout les vitesses. Si vous avez une différence au niveau du G1, du G7, vous pouvez le corriger en fonction de vos relevés, ce qui rendra Streloc encore plus précis. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous a plu. Il est vraiment très simple d'utilisation, donc je ne doute pas que tout le monde l'utilise sans souci. Hein. Il n'y avait pas forcément besoin d'un tuto, mais c'est vrai que on, le sujet revient assez souvent sur le forum. Donc les premières fonctionnalités, euh, ça permet de dégrossir un petit peu le logiciel et à tout le monde d'avancer rapidement. Pour ma part, je vais tester bientôt aux 300 mètres et aux 600 mètres avec le Mosin Lagrand. Donc je pourrais faire une vidéo avec justement les paramètres avancés, expliquer les corrections de vitesse et voir comment se sort le tireur, le mosin et Streloc au 600 mètres. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt